ജൂൺ ഇരുപത്തിനാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് അർജന്റീനിയൻ പട്ടണമായ റൊസാരിയോയിൽ ജനിച്ച മെസ്സി പതിമൂന്നാം വയസ്സിൽ സ്പെയിനിലേക്ക് കുടിയേറ്റം ചെയ്യുകയായിരുന്നു സ്പാനിഷ് പൗരത്വമുള്ള മെസ്സി കളിക്കുന്നത് അർജന്റീനയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് മറ്റൊന്നുമല്ല സ്വന്തം രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി കളിക്കുവാനാണ് എനിക്ക് താല്പര്യം പത്ത് ലാലിക ടൈറ്റിലുകളും നാല് യു എഫ് ഇ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ടൈറ്റിലുകളും ആറ് കോപ്പ ഡെൽറി ടൈറ്റിലുകളും അടക്കം മുപ്പത്തിനാല് ടൈറ്റിലുകളാണ് ബാർസലോണയ്ക്ക് വേണ്ടി മെസ്സി നേടിയിട്ടുള്ളത് കരിയറിലുടനീളം അറുന്നൂറിൽ പരം ഗോളുകൾ സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യു എഫ് ഇ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹാട്രിക്കുകൾ അടിച്ചതിനുള്ള റെക്കോർഡും ലാലിഗയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോൾ അടിച്ചതിന്റെ റെക്കോർഡും ലാലിഗയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അസിസ്റ്റ് ചെയ്തതിന്റെ റെക്കോർഡും മറ്റാർക്കുമല്ല മെസ്സിക്ക് തന്നെയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് മാർച്ച് ഇരുപത്തെട്ടിന് വെനീസ്വലയ്ക്കെതിരെ നടന്ന ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരത്തിൽ മെസ്സി അർജന്റീനയ്ക്ക് വേണ്ടി ആദ്യമായി പത്താം നമ്പർ ജേഴ്സി അണിഞ്ഞു അർജന്റീനയുടെ മാനേജറായ മറഡോണയുടെ ആദ്യ ഔദ്യോഗിക മത്സരം കൂടിയായിരുന്നു അത് മെസ്സിയാണ് കളിയിലെ ആദ്യ ഗോൾ നേടിയത് ആ മത്സരത്തിൽ അർജന്റീന നാല് പൂജ്യത്തിന് വൻ വിജയം നേടുകയും ചെയ്തു മെസ്സിയുടെ സ്വദേശമായ റൊസാരയിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള മക്കറീന ലമോസുമായി മെസ്സി പ്രണയത്തിലാണെന്ന് ഒരിക്കൽ പറയപ്പെട്ടിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ പാവപ്പെട്ട കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ലിയോ മെസ്സി ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന പേരിൽ ഒരു സംഘടനയ്ക്ക് മെസ്സി രൂപം കൊടുത്തു ആരാധകരുടെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് നടത്തിയ അഭിമുഖത്തിൽ മെസ്സി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അവരൽപ്പം പ്രശസ്തനായതിനാൽ സഹായം ആവശ്യമുള്ള മനുഷ്യരെ സഹായിക്കാൻ എനിക്ക് അവസരം ലഭിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും കുട്ടികളെ കുട്ടിക്കാലത്ത് മെസ്സിക്കും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായതിനാൽ ലിയോ മെസ്സി ഫൗണ്ടേഷൻ അർജന്റീനയിലെ കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യ പരിശോധന നടത്തുകയും ചികിത്സയ്ക്കായി സ്പെയിനിലേക്ക് അയക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ചികിത്സാ ചെലവും യാത്രാ ചെലവും ഫൗണ്ടേഷൻ തന്നെയാണ് വഹിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് മാർച്ച് പതിനൊന്നിന് മെസ്സിയെ യൂണിസെഫിന്റെ അംബാസിഡറായി തിരഞ്ഞെടുത്തു കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ലക്ഷ്യം വെച്ചായിരുന്നു മെസ്സിക്ക് ആ പദവി ലഭിച്ചത് മെസ്സിയുടെ ക്ലബ്ബായ ബാർസലോണയും ഇതിൽ മെസ്സിയെ പിന്തുണച്ചു ബാർസയും യൂണിസെഫിനോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോൾ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് റെഡ് കാർഡുകളാണ് മെസ്സിക്കുള്ളത് ഒന്ന് ഹങ്കാരിയോടൊപ്പം നേടിയതും രണ്ടാമത്തത് ചില്ലിയോടൊപ്പം നേടിയതും എന്നാൽ ഒന്ന് ഓർക്കുക ഇത്രയും കുറവ് റെഡ് കാർഡുകളുള്ളത് മെസ്സിക്ക് മാത്രമാണ് അർസണലിന്റെ കളിക്കാരനായ ആഷൻ വെങ്ങർ മെസ്സിയെ പറ്റി പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ചില കാര്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹമാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരൻ അദ്ദേഹം ഒരു പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ പോലെയാണ് നമുക്ക് പറ്റുന്ന ഓരോ തെറ്റുകളും അദ്ദേഹം മുതലെടുക്കും പ്രതിവർഷം ബാർസലോണയിൽ നിന്നും മെസ്സിക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നാല് കോടി യൂറോയാണ് ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗം പണവും മെസ്സി ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവാക്കാറുണ്ട് അർജന്റീനയിലും അതുപോലെ തന്നെ സ്പെയിനിലും മെസ്സിക്ക് വീടുകളുണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഏകദേശം ഏഴ് മില്യൺ യൂറോയാണ് മെസ്സിയുടെ സ്പെയിനിലുള്ള വീടിന്റെ വില വരുന്നത് മെസ്സിയുടെ വീടിന്റെ കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാം മസ്രാട്ടി ഫെറാറി ഓഡി മെർസിഡീസ് ലെക്സസ് ക്രിസ്ലർ ടൊയോട്ട ഡോട്ട്സ് കാറ്റ്ലാക്ക് റേഞ്ച് റോവർ തുടങ്ങിയ വിപുലമായ ഒരു കാർ ശേഖരം തന്നെയാണ് മെസ്സിയുടെ വീട്ടിലുള്ളത് മെസ്സിയുടെ കുറച്ച് കാറുകളുടെ ഫോട്ടോകൾ നമുക്ക് കണ്ടുനോക്കാം
ഈയൊരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ശേഷം കിടന്ന ബെല്ലൈക്കണ്ണൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യുക സൈഡിലായി നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് വീഡിയോകൾ കാണാവുന്നതാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരണം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എൻജോയ് ചെയ്യുക നല്ലൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ വീ